大家好，我是秋平。前几个月我们在甘肃河西走廊看到了嘉峪关，那个被称之为“天下第一雄关”呢，确实是非常壮观。那个也是长城最后一个关城了，到那边长城马上就要结束了。其实整个长城沿线有非常多的关呢，我们比较熟知的嘉峪关、山海关、平型关、紫金关、雁门关等等。今天我们来的呢，就是雁门关，它被称之为中华第一关，天下九塞，雁门为首，一座雁门关，半部华夏史。两千多年以来，这里呢发生了无数的故事，自古以来就是兵家必争之地。在汉朝的时候，王昭君出塞就是通过雁门关出去的。宋朝的杨家将，学傻姜昶，也跟雁门关有关。在几千年的历史长河中，无数的名人都来过这个地方，包括皇帝、将军、文臣以及诗人等等。比较有名的霍去病、卫青、杨家将就不用说了，李白、刘彻、隋炀帝，他们都来过这个地方，从而呢也显示出来这个雁门关的重要。现在呢，我们就来整体看看雁门关到底是什么样子。也看看如今的雁门关是啥样的。雁门关被称之为中华第一关，嘉峪关是天下第一雄关，山海关是天下第一关。这三个关呢，都是第一，证明他们发挥的历史作用非常大。雁门关是长城上最为重要的关隘，历史非常悠久。在周朝的时候，这个地方呢就已经有它的功效了。不过作为一个关考的功能，差不多是战国时期的赵武灵王时期。当时赵国呢是抵御匈奴的前线，为了防止北方的匈奴南下，赵国呢于是就修建了赵长城。当时呢还设置了代郡、云中以及雁门三郡。这三郡呢在很多影视剧中也演绎过。我们经常可以看到出代郡、出云中去攻击匈奴，特别是在汉武帝时期，这里呢反复的都有故事。从有了这三郡开始，在之后的两千多年，雁门关这个地方。基本成了抵御北方游牧民族的重要关口。你像秦始皇派蒙恬率三十万大军，也是从雁门出塞。西汉的时期，反击匈奴、卫青、霍去病，也是经常出雁门出塞。中国的古代四大门隅之一王昭君出塞，也是从雁门关出去和亲。据说呢，昭君落雁的典故也是发生在这里。当时。王昭君站在这个地方看雁门关，因为马上要出去了，一想到出去之后可能就没有机会再回来了，看不到父母，也回不到家乡，这个时候可以说他的心情是格外沉重，于是拨动了琴弦，弹奏了一首离别之曲来倾诉自己的心情。天上的大雁呢，听到之后。都忘记了扇动翅膀从天上掉落下来，这就是昭君落雁的典故。听故事感觉是非常感人。其实从这个时候呢，王昭君的命运波折就开始了，可以说他最后的结局比较悲惨。在唐朝和宋朝，雁门关这里呢都有重军，因为当时北方游牧民族都比较强大。你像唐朝一开始是有突厥。在宋朝的时候，有那个契丹，杨家将当时抵御的就是契丹。雁门关这个称呼呢，有两种说法，一种是说是从唐朝初年开始的，另外一种说法是从公元四百一十九年第一次出现“雁门关”这个词。那后面到了明朝就更不用说了，我们在很多地方看到的长城，基本都是明朝修建的。明朝的长城可以说是万里长城啊，明朝时期。北部边疆常常受到瓦剌、鞑靼侵袭，特别是土木堡之变之后，明朝对瓦剌、或者鞑靼的状态啊，由攻转变为守，他已经没有实力去进攻瓦剌。这个时候呢，长城就尤为重要了。当时明朝还设置九边重镇，其中大同镇、山西镇均在的山西的北部，相当于。肩负了拱卫中原的重任。历史上发生在雁门关的战事多达上千次，这个频率之高是非常罕见的。从这里呢，也可以看到位置的重要性。我现在已经进入景区里面了，它这里的门票是九十块钱，观光车十块。不过呢，我是用的年卡，因为山西有一个年卡嘛，包括了山西很多有名的景点。现在呢，我们就去雁门关看一看。我现在还属于关外啊。
还没有进关，刚下车就看到这里有很多雕像。你看，这里写的是杨文广，按照杨家将的故事，这个是杨宗保的儿子。因为杨家将嘛，在雁门关镇守，所以这个地方呢有很多关于杨家将的故事。第二个呢，就是杨宗保，这个应该是按照杨家将的那个辈分一直排列下来的。我们影视剧中可以看到杨宗保，还有呢穆桂英，但是按照确切的史实记载的话，好像杨宗保不存在，所以这个呢到底真真假假不知道。但是杨家将的故事呢，大家可以说是耳熟能详。这个被称之为杨六郎，也就是杨延昭，这个是真实存在的。所以在山西、陕西很多地方呢，有杨延昭的痕迹，就是他在那里住所过。在雁门关外面有一堵墙壁，雕刻了很多人物，这就是从古至今历朝历代各个名人跟雁门关的故事。最早呢，可以追溯到周朝，周穆王、赵国的李牧、李广，这是汉朝的名将，卫青、霍去病，他们都来过雁门关。汉武帝也来过，然后北魏孝文帝，他迁都洛阳，是同大同。迁往洛阳也是那个过雁门关，啊、呃，最有名的就是昭君出塞。当时呢，他就是从这里出雁门关和匈奴和亲。从昭君那个时啊，后面呢还有很多公主呢去和亲，只不过昭君那个时候呢是匈奴，到了隋唐的时期呢是跟那个突厥还有其他的那个民族。你看，只要是女子的图像，就是和亲。前方有一座楼，从这里进去呢，就正式进入到雁门关。说是雁门关，其实呢，它不是一个楼啊，而是整个防御体系，就跟我们之前在河西走廊最西端看到的嘉峪关是一样的。嘉峪关跟雁门关还不一样啊，因为嘉峪关那边呢，相对来说地势平坦一点。而我们这个雁门关看到的附近呢、啊，相对来说都是崇山峻岭，基本上是修建在山坳里面，然后两边呢是用那些长城连接起来了。眼前这栋建筑呢是叫做明月楼，是古代雁门关城的第一道门户，关外的人就是从这里入关。为什么会叫明月楼呢？因为在这里戍边的将士啊，都是从其他地方过来的，那么就会思乡，举杯邀明月。举头望明月来思乡。传说在北宋时期，每次边关大捷，戍边的将士都会在明月楼前面饮酒庆祝。那么这个时候胜利呢，相当于他后方的家园也保住了。这个时候呢，他们相当于是远在千里之外的边关，离家乡很远，思念亲人，只能但愿人长久，千里共长捐。所以这个就是叫做明月楼的原因，可能是这样的。现在去这个明月楼的二楼看一下，它这里是可以上去的，就跟我们等一下爬后面的长城一样。这里以前肯定都是有士兵守卫着的。哇，上来看到这个上面很大呀，这里面还有鼓，那是不是预警的呢？这个鼓如果一敲，它响声很大的，周围都能听得到。雁门关设在这里肯定是有含义的。我们知道，以前的匈奴也好，后面的突厥或者是那个契丹，他们基本上都算的是游牧民族，以骑兵为主。那把雁门关建在这种山坳里面，周边都是崇山峻岭，他那个骑兵就无法那个展开嘛。所以这个雁门关的防御作用是非常大的。连接着城楼。前方的这些应该也是长城，不过呢，它算是单边长城，不宽，只有三四十公分。不知道这里是因为崇山峻岭不需要那种宽广的长城，只单独设了一个城墙，还是说这里呢是重新修复的，只弄成这个样子？有知道的可以说一下。单边长城其实也是有的。从明月楼进去之后啊，并不是就到了雁门关的一整个防御体系，其实可能还要走几百米。才到达雁门关核心的地方，温城关楼等等这一块呢，其实相当于是一个缓冲地带，因为这里完全是一个山谷峡谷一样嘛。
你如果说那个骑兵，或者是当时的北方游牧民族把这个明月楼攻破之后，他要继续前进，那么在这个上面两边的那个士兵啊，就可以往下攻击。这个是一个伏击的好地方嘛，所以他在这里先建造了一个明月楼。翁城天显门这种巨大的关口，一定是有翁城的。我们在河西走廊看到太多了。从这边进去，才算是进入到雁门关的核心地区。明显的可以看到，这里大概是两部分组成，上面一道城墙，右边呢是一个关口。那这个就是我们经常说的翁城，因为翁城的出入口啊，它一定跟那个城墙正门不对称的。这个城墙也挺高的，长城雁门关。雁门关是长城沿线一个非常重要的关口，这就是翁城的城门，俗称小北门。下面的门台呢是由石头砌成的，在这个顶额上面雕刻了“雁门关”三个大字。这个“雁门关”三个字啊是原版的，大概是零七还是零八年修复雁门关，从这个底下挖出来的，所以是原版的。然后在下面左右两边呢是有一副对联，上联是。三边冲耀无双帝，下联是九寨遵从第一关，均是明朝末年、清朝初年书法大家写的，一篆一字，短短十个字啊，形象的道出了雁门关在历史上的重要地位，见证了历史上的重大变革。我们现在看到的这个城门呢、啊，都是修复雁门关时候重新修复的。它原版呢是在一九三七年被那个日军炸毁了，非常可惜呀、啊。所以在这个地方，我们还能看到出一些痕迹。在这里还有骑马的，那么我们就可以形象以前那个将军他骑马回城的样子，负责打完仗从这里返回那个关内的样子就是如此。现在我们也开始进关了，从这里进来就到了翁城，然后前方这个高大无比的城门呢，叫做地利门。大家仔细看看，这里的城墙是不是两种颜色？上面这些呢，明显是修复的，然后下面这些可能就是以前保留下来的，因为被炸毁的话，肯定是比较残破嘛，可以称得是残垣断壁。但是现在修好了，就能够感受到当年雁门关的气势。继续看看翁城里面有什么，然后再进入到这个城门里面去。翁城里面还有戏台，这个比较少见的。这里叫春秋楼，可能是这地方的娱乐非常少。那么以前呢，这个雁门关里面的人就会请一些唱戏的在这里给这些士兵那个观看嘛。这个翁城整体不大，它跟我们之前看到的翁城也有区别。之前我们看到的翁城，它跟那个主城啊，基本上是同一个高度嘛。而这里呢，是。依照山体建造的，所以上面那个高，这个低，就更能够起到防御的作用了。这边呢，就是翁城的城楼啊，也是挺宽敞的。它这里呢是防御的，首先这个翁城上面肯定是会站士兵，然后攻击翁城外面的敌人。它这里呢，两边都有我们说的那个攻击口、垛口，就是可以攻击。这个外面的敌人，这边呢就相当于攻击那些已经攻进来翁城的敌人，因为那边是主城门嘛，两个互为犄角。日明月清，云彩，天时地利人和。这里呢就是占尽地利的地利门了，是雁门关关城的西门。其实整个雁门关呢有北门、西门、东门。这个地利呢是唐朝时期武则天写的。当时武则天写的地利这个地字，可能很多人没见过。它其实现在也是镶嵌在这个门楼上面的。在这个城门上面呢，有一座楼，它这里呢是叫做宁边楼，也叫做六郎庙，是纪念杨六郎所建。传说呢，当年杨六郎在这里与辽兵交战，当时的辽兵啊要和谈，但杨六郎说：“先退兵，再和谈。”请问你们是愿意退一马之地，还是退一箭之地？什么意思呢？退一箭之地就是说我射一箭，射到哪里，你们退兵到哪里。马的意思也是一样的。
然后辽时考虑再三呢，说愿意退一箭之力。杨六郎呢，早就料到他这么说，因为马一直骑的话会骑很远，而箭的话他肯定射不了多远。当时辽国是这样觉得，结果啊，杨六郎派了一名神箭手，把箭呢、啊、射到内蒙的大青山的石缝里。那辽时呢，就一路找箭，一直找到大青山才找到这支箭。无奈呢，只好退兵到大青山以外。这就是著名的六郎的神箭故事。当然了，这是一个传说，一个修饰，意思就是说那个杨六郎不妥协的意思啊。现在是走在这个通道里面，这个下面全是巨大无比的条形石组成，这个上面有很多痕迹啊。我猜想是可能以前那些车马留下来的痕迹，这个在嘉义干也看到了，特别是这样重要的关口，以前还是很繁忙的，马车啊，其他路过的很多，所以呢，日复一日，年复一年，会留下一些痕迹。在这里呢，我们说一个东西，经常看影视剧，如果敌人呢要攻打、撞击这个城门，里面呢有很多士兵呢，呃，站在那里阻挡。其实这个错了。如果真的有敌人攻打，如果说这边实力又不太强的话，他在这个城门后面呢，一定会放很多石头、木头堆积起来，不可能靠人去阻挡的。所以有时候影视剧只可能就是为了衬托出那种效果。看到写了没有？雁门关。这里呢，其实可以称得上是雁门关的第三道防线。第一道是明月楼，第二道是翁城，第三个就是这个地利门。在后面还有个天险门，在上面呢有很多人在击鼓。我们现在去这个城楼上面看一下，上面这个城楼现在是一个博物馆，里面摆放了很多东西。在地利门旁边就是教场和点将台，这个功能大家都明白了。在以前，雁门关里面的士兵可能会在这里操练。如果碰到有敌人来攻击的话，这个将军呢就会在这里点将，安排怎么防守，怎么反击。在点枪台后面就是城墙，安排好了，立马在城墙上面防守反击。上去走一走，看一看，雁门关这个地方非常知名啊，所以来游玩的人非常多。走到这个地方，其实我有点奇怪啊，我们看到全部是台阶的，其实正常来讲的话，它是有马道的。就是这里的将军呢、啊，他是可以骑着马上这个城墙城楼。我们在嘉峪关看得非常明显，整个长城沿线的那些重要关口都有马道。那这里呢，不知道是不是因为重新修缮的，把这个马道取消了。我猜想可能是这样的，有知道的可以说一下啊。上来了，去这个里面看一看。我看旁边的资料说的是，这里面的物件呢，都是雁门关出土的。首先我们看到的是。大江武安君赵，那么这个应该是供奉祭拜李牧的。当时战国后期，李牧啊，他就是一直镇守北边，防范匈奴。后来是秦国要灭赵了，才把李牧调回来了。大家看过资料都知道，李牧呢是战国后期四大武安君之一。这个叫石滚雷，属于唐代时期的，也是雁门关这边出土的。这里面的东西太多了，我们就简单看一下。这个叫流星铜锤，也是一种武器。在城楼上还发现大炮的遗迹啊，这个是明朝时期留下来的，历史非常悠久啊，已经锈迹斑斑了。你看，在这里呢，完全可以攻击外面的那个敌人呢、啊。在这个上面，视野就非常开阔了，可以直接看到这个温城。你说敌人进来？他又看到这个城门这么高，是不是望洋兴叹呢？可能就一下气馁了。在这个城墙上面看到很多火炮啊，这个是明朝嘉靖时期锻造的，这个不知道是不是原版的。我们是叫做大炮，其实在元朝以及明朝前期呢是叫做火筒，它是对那个火机的统称。这个就是投石车了，我们经常看到。这个刚刚在博物馆里面看到那个石弹呢、啊，就是靠这个弹射出去的。它这个使用的时间很早啊，在春秋时期就已经广泛的使用，是历代攻守作战的重要兵器。现在我们来爬一下长城。之前我们在河西走廊以及嘉峪冈看到的那些长城啊，都是夯土结构，就是黄泥土建造的。而这边大家看到全是青砖呢、啊。这个跟我们从小看到课本说的长城是一样的吧？你到了山西，特别是山西的北部啊
看到的长城，很多都是这样的。当然，现在我们看到的，同样也是经过修缮的。这里看起来有五六米宽，不知道之前的宽度有没有这么大呀？雁门关这里的长城其实属于内长城，为什么会修建内长城呢？主要原因就是当时北面一道的长城不够用了。明朝修建长城其实比较晚，很多人可能以为是朱元璋和朱棣那个时候开始修的。那个时候呢，首都在南京，那个长城呢只是简单的修缮一下。那后面到了土木堡垣之后，明王朝和当时的瓦剌鞑靼，他的实力已经对调了，没有能力去攻击，只能采取守势。于是呢，就开始大规模修建长城。但是呢，当时那些游牧民族离北京很近，他们呢外长城其实作用已经没有了，相当于外长城已经在敌占区，那没法修，那只能重新修建内长城了，就相当于在山西、河北修建内长城，就是给当时的北京创造一个缓冲区。这个就是雁门关整体军事防御体系的一个模型图，我们看到了这里就是雁门关，大家明显看得到。雁门关这里其实相当于是豁口，就这里呢，在整个山脉之间通行相对来说较好，所以才在这里设置了雁门关。其他地方呢就比较陡峭，是天然的屏障。那有豁口的话，就必须要修建。你看旁边的其他的关口也是如此。我们站在上面看一下雁门关的整体形式，它这里呢有多个关楼，这主要是由于它这里是个豁口啊，相当于四面八方。到了这里呢，有一个缺口一样的，所以他在每个缺口这里呢，就设置了关楼。前方看到这个是叫敌楼，在一些城堡式的地主大院上面也是叫敌楼，有些地方叫角楼。一般这个敌楼呢是正方形，分为上下两层，上层呢设有箭仓，当与敌军作战的时候，可在箭仓设伏，既可以有力的打击敌人，又可以隐藏，大大减少自己的损失。占尽了地利的优势，敌占明，我在暗嘛。敌楼呢，还放置一些燃放烟火的信号措施，相当于烽火台的作用。有什么风吹草动，就可以放烟花，信号告知。下面呢，有楼梯，然后有空间，主要是藏士兵或者是存放武器的。这样的话，就有充足的准备来应对敌人。雁门关的长城也叫侯岭长城。主要是由于这个长城在悬崖绝壁上面酷似猴子，所以得名。这个长城是明朝万历三十三年在古长城的基础上加以建造而修成的，全长是五公里，高度大概是八到十米，每隔一百二十米，差不多就有敌楼一座。这一块是碑林，一般我们说寺庙、道观都有碑林，只要是历史比较悠久的建筑啊，都有很多碑。你这个雁门关有几千年的历史，更不得了了。中国历史上无数的文人墨客都来过这个地方，他们呢就会留下一些墨笔来纪念。来这个雁门关人真多啊，我感觉比嘉峪关人还更多。现在我们下这个长城，去看一下雁门关的主城门，也就是最后一座关楼。我们现在已经到了雁门关的边缘了，这边是。最后一座那个城楼，出去呢就过了雁门关，就进入到中原王朝统治的范围之内了。所以这个地方相当于是最后一个关口。这个就是雁门关的主城门，也叫做天显门，上面是雁楼，俗称的关楼。这个跟嘉峪关差不多。那么这个地方呢，也是叫做东门。我们最开始看的明月楼是北门。一般游牧民族，它是由北向南嘛，而雁门关呢，这里先由北向南，然后转了一个方向，从东面出来，可以看到这个墙墙也是非常高大呀，有十几米。那么这个天显门，天显也是由武则天亲自写的，所以雁门关跟武则天的渊源呢还挺深的，两个门的字都是武则天写的。然后往门洞里面走一走，跟刚才走的地利门应该差不多。也是有巨大的青条石铺在地面上，也有很多遗留下来的痕迹啊。估计当年这里是热闹非凡，每天往来的那个马车啊非常多。这个就是雁门关古道，在以前不管是进雁门关也好，还是出雁门关，走的都是这个道路。明显的看得出来，这个还是比较陡峭的，因为雁门关的关城啊，相当于是在一个垭口上面，就跟我们去西藏
上山下山翻垭口是一样的，那这个地方也差不多。从这里呢一直下去呢，还是有点距离的。我们一般来雁门关都是来北门，这里一直往下走呢就是南门，南门到雁门关关城这里相当于是上坡，下面呢全部是铺满了石头，这个也是经过修缮的。我不知道以前雁门关的古道是不是这个样子，但是。我猜想啊，应该有点不一样。如果是这样的石头铺成的，那么在以前是没法过马车的。所以我猜想以前呢，相对来说弄得会比较平一点点，能过马车。在这个雁门关里面逛了差不多三个小时，确实啊，很让人震撼。它设计的非常巧妙，可以说让人大开眼界。尽管说我们现在看到的雁门关是经过修复的，但是站在这个地方，我们也能够。完全想象出来，古代的雁门关是多么重要。在几千年的历史岁月中，雁门关呢，始终和中华民族的命运息息相关。他在这里呢，也见证了无数的历史事迹，也看到了历史进程。所以说，不愧为中华第一关。